A lot of people see justice as the most futile thing you can do with your life. Give your life completely to business and you see the money piling up. Be a health nut, eat right, go to the gym, and your muscles will grow and your body will look good and you'll see results. But when it comes to justice, it seems like you just can't get ahead. You patch up one hole and something else rips open. You bring peace to one region and war breaks out in another. You rebuild after an earthquake and a tsunami hits. And you work and you work and you work and there's never any profit. There's no bank where you can store a surplus amount of justice in. Stability is never permanent. Something always tips and people always ask, is it even worth it? And that question though understandable, it's, I mean, quite frankly, it's ridiculous. And it rarely comes from those who are actually tired from pursuing justice and not just tired of the idea. It rarely comes from people who've labored for years and have good reason to ask it. And you know why they never ask? Those type of people become friends with those who suffer. Family even. Because it's one thing to wonder if someone else's freedom is worth fighting for. But when you begin to identify with that someone else, commune with them, that's when the question is no longer worth asking. That's when it becomes offensive even. What do you mean, is it worth my time? That doesn't even deserve an answer. I don't care how long it is. I don't care how many times you fail. I don't care how little progress is made. You never stop fighting for your own. So welcome Shahrukh to our uh, special interview series called Interview with Inspiration. And uh, uh, the kind of background uh, and uh, expertise that you have, I think it will really go a great deal to help our students. So welcome to this interview. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for inviting me on your interview. It's, it's really great. Uh, I would love to answer all the questions one by one. Let's go. <laughs> yeah, let's begin. So why don't you start by telling us about your professional journey? How did it all start? Uh, did you know that you are going to get into gaming and all this uh, uh, right from your school or college days or it just happened some, some one fine day? Uh, if I talk about the animation and gaming, that is something which comes from my family. Actually, it, it's a, like a family fag family legacy to me. My father, he used to play video games, retro those retro games, Mario, Contra. My uncle owns a gaming parlor. My elder brother, he was a gamer. My little brother, he is a gamer. I am a gamer. So this animation thing, uh, gaming thing, it was it's like a family legacy to me. I was two years old. What do you expect from a two years old boy? Uh, I mean, like he's just sitting on his chair watching the TV or after two years when he came to three, he go to school. But my father gave me that joystick in my hand when I was only two years old. And he said that go and play. And I, I was just pressing those buttons. I was those in, bashing those buttons. I still remember. I still have that photograph. I, I can send it to you if you want. I'll, I'll uh, ask my mom and she'll send it to me and then I'll send it. That's how it became. Oh, the animation was to watch a cartoon from childhood. To watch a Japanese anime in childhood. That's how that started. I was sitting in the classes. I was sitting in the book. I was making drawings. I was making characters. I was making drawings. 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 I But the only thing that I, uh, me, I'm from a uh, small town called Nanital. It's it's really a small town, but it's really a beautiful place. I call it heaven. That's the most beautiful place on earth. Uh pe utne zyada resources nahi the is cheez ko lekar ke kaise mujhe apna career grow karna hai, kaise mujhe cheeze apni samalni hai. I start asking questions. Ke yar, main kahan karun, kaise karun? Start finding it on internet on 2010. Mil nahi thi logo se pucha. Then suddenly I got uh, that newspaper pamphlet times of india and arena animation ka aaya tha usme so uh, it was from delhi actually nantal mein wo newspaper aaya tha aur advertisement delhi ka tha then number tha usme maine call kara unse pucha main ka kaise hai kaise hota hai kya hota hai fee structure kya hai kitna time ka career hai what is the scope 
देन दे स्टार्ट टेलिंग मी द थिंग के ऐसे होता है ऐसे होता है इस तरीके से ये कोर्स है ये आपको बताया जाएगा आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी बस घर वालों का आशीर्वाद लिया चले गए दिल्ली नैनीताल से 500 किलोमीटर का सफर ट्रेन में बैठ के सपनों को लिए सो आई केम ग्रेजुएशन या आफ्टर स्कूल मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया था आफ्टर 12 तो ग्रेजुएशन करते करते ये कोर्स भी ये चीज करी साथ में ओके ओके मैंने ही रीच दिल्ली बिल्कुल अनजान ली न्यू फॉर मी एंड आई वाज लाइक क्या करूं मैंने दोबारा अरीना में कॉल करा वाज एट द स्टेशन मैंने अरीना में कॉल करा नाया आज देम के मैं यहां पे स्टेशन में हूं नाउ व्हाट नेक्स्ट देन देयर वाज द हेड ऑफ द अरीना एनिमेशन हर नेम इज निधि हमारी मम्मी की तरह है वो उन्होंने हमें मम्मी की तरह पाला था जब हम स्टूडेंट्स थे शी शी वाज रियली ग्रेट आई आई रियली लव हर वी वी ऑल लव हर लाइक आवर मदर तो उन्होंने फोन करा उन्होंने बेटा वैसे से आओ आप ऐसे ऑटो लो एंड देन कनाट प्लेस के लिए आप आ जाओ मैंने कहा ओके एंड मैं छोटे से शहर से था आई मीन नैनताल में पहाड़ है वहां पे इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्सपीरियंस सच ह्यूज बिल्डिंग्स एंड आई वाज लाइक ऑटो से पूरा बाहर निकल के अरे यार ये कहां आ गया मैं न्यूयॉर्क में तो नहीं आ गया <laughs> क्योंकि न्यूयॉर्क में पढ़ते थे हम स्कूल में स्काई स्क्रैपर्स सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स इन न्यूयॉर्क बारह खंबा रोड में गया इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में देखता ही रह गया थोड़ी देर जब ऑटो से उतरा तो अरीना तो भूल गया था थोड़ी देर तक तो पहले चेकआउट कर रहा था कि यार क्या जगह है यार भाई मैं कहा आ गया दिस इज मेट्रोपोलिस सिटी दिल्ली क्योंकि इससे पहले मैं कभी दिल्ली नहीं आया था मैं उधर उत्तराखंड में ही घूमता रहता था विद माई पेरेंट्स विद माई फैमिली एंड विद माई फ्रेंड्स मैं हम लोग इधर कभी नहीं आते थे डेली वगैरह क्योंकि गर्मी हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती थी आई देखे सारी चीजें चेकआउट करी एंड देन आई कॉल्ड हर अगेन आई सेट के मैम मैं यहाँ पर खड़ा हूँ देन शी सेंड सम वन के वहां पर एक स्टूडेंट खड़ा है उनको जाकर ले आओ आई आई वेंट देयर मैं गया नहीं ना मैं वहां पर सारी चीजें बताई मैम ने कि ऐसे है वहां से ऐसे होगा ऐसे होगा वो जब चीज मैंने देखी आई रियलाइज दैट दिस इज माय वर्ल्ड नाउ नाउ आई एम इन माय वर्ल्ड आई कैन डू वट आई वांट बिकॉज वो जो क्रिएटिविटी मेरे दिल में थी मेरे दिमाग में थी उसे मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था मेरे पर रिसोर्सेज नहीं थी मुझे पता नहीं था कि कैसे मुझे करना है क्या मुझे करना है बट वेन आई वेंट देर आई वॉज श्योर नाउ दिस इज माई वर्ल्ड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट आई कॉन आई कैन एक्सप्लोर माई क्रिएटिविटी नाउ सो आई स्टार्ट This happened year? in 2000, 2014. Okay. Uh, there was the another thing I was doing. I was also doing uh, a part-time job in Domino's. I started as a pizza delivery boy. After mm-hmm. that, after one year, I became the uh, training manager there, associate manager there. वो part time में चलता रहता था side by side. Best thing was कि यहाँ पर Domino's था, यहाँ पर college था. तो यहीं से कूद के मैं इधर को चले आता था यहाँ से कूद के मैं इधर को आ जाता था टाइम वेस्ट नहीं होता था मेरा उतरा वो टाइम सेविंग था मेरे लिए बहुत ज्यादा क्योंकि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती थी मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना था फटाफट अपनी टी शर्ट चेंज करी एंड पांच मिनट में मैं क्लास में चले आता क्लास ओवर हुई अपने काम पे आ जाता था तो दैट वॉज दी अनदर थिंग साथ ही साथ चल रहा था स्टडी भी चल रही थी जॉब भी चल रही थी थोड़ा सा पेरेंट्स के ऊपर भी लोड नहीं डालना चाहता था सैलरी आती थी वही चली आती थी फीस वगैरह में फिर दिल्ली में रहना स्टार्ट करा दिल्ली के कल्चर सीखा कैसे यहाँ पे सरवाइव कर रहा है कैसे करना है स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा बेवकूफ बना देते थे लोग <laughs> <laughs> लोगों ने बताना शुरू करा कि यार दिल्ली में मत करा कर ऐसे तू किसी के भी चक्कर में मत पड़ा कर यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर तो कोई भी आके कुछ भी कर जाता है थोड़ा ध्यान रखना मैंने घोसला का घोसला है वो हाँ मैं रहता भी पुरानी दिल्ली में था अच्छा सबसे डेंजर जगह But it was really a good place. I mean, people were people were great there. So, the best, you know, Delhi's food. If you want, 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 if you वहीं से ये चीज हमारी स्टार्ट हो गई थी बीइंग स्टूडेंट हम लोगों ने इस चीज में अपना करियर भी स्टार्ट कर दिया था एवरी वन ऑफ अस हम लोगों की नाइट शिफ्ट भी चलती थी हम लोगों की डे शिफ्ट भी चलती थी हम लोग जॉब भी कर रहे थे क्लासेस के लिए थोड़ा सा हमें मिला हुआ था फ्री हुआ हुआ था कि आप अपनी अपनी क्लासेस डिफाइन कर सकते हो कि कितने बजे कम्फर्टेबल रहेगा क्योंकि जॉब के साथ साथ रेस्ट भी चाहिए था थोड़ा सा 
तो हम लोगों ने किसी ने अर्ली मॉर्निंग ले रखी थी किसी ने लेट इवनिंग ले रखी थी क्लासेस तो हमने वहीं से स्टार्ट करी थी ग्राफिक्स ग्राफिक्स के बाद वीडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग के बाद वी एफ एक्स वी एफ एक्स के बाद थोड़ा सा ये हो गया था कि मेरे लिए जब मैं इन चीजों कर रहा था मेरा गेमिंग का छूटने लगा था साथ ही साथ तो वो गेमिंग का मैं छोड़ना नहीं चाहता था कभी भी तो मेरा वो गेमिंग का जो फ्लो था वो छूट गया था बिल्कुल भी क्योंकि मैं कम्प्लीटली फोकस जो था वो एनिमेशन के लिए हो गया था वीडियो वी एफ एक्स इन सब के लिए मैं डेडिकेट हो गया था पूरा फिर 2015 पास हुआ 2016 वी स्टार्टेड आर ओन दिस कंपनी सेंसल स्टूडियोज वी रजिस्टर्ड द नेम वी रजिस्टर्ड द डोमेन वी डिड एवरीथिंग सोनू शर्मा ही इज द फाउंडर ऑफ सेंसल स्टूडियोज एंड ही केम अप विद दिस थिंग एंड ही सेट के यार माय स्टेज नेम इज जैक मेरे को शाहरुख तनवीर लोग बहुत कम कहते हैं एक्चुअली माय माय स्टेज नेम इज जैक एंड एवरीवन कॉल्स मी जैक पूरी दुनिया मुझे जैक के नाम से जानती है दैट्स माय गेमिंग टैग आल्सो एंड दैट्स माय स्टेज नेम आल्सो ही केम एंड ही सेड या जैकी ऐसे ऐसे दिमाग में प्लान है वुड यू लाइक टू गेट इन टू इट मैन यार ऑब्वियसली लेट्स लेट्स डू इट व्हाट्स योर प्लान ही सेड के दिस इज व्हाट वी हैव टू डू वी विल स्टार्ट डूइंग एज अ फ्रीलांसर and then we will start uh, doing as uh, video editing mein kaam karenge hum log aur vfx mein would you like to take care of the vfx part kyunki vfx mera zyada tha interest bhi tha mera hath vfx mein bhi zyada acha tha he said would you like to take care of the vfx part and i said okay i'll i'll do it then we start doing things we start doing as freelancer we start going towards the freelancing website started with fiverr where you can earn 5 dollar for just one gig yeah yeah we fiverr. start doing yeah. उसके बाद ही केम अप विद डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ही सेड दैट ओके मेरी साइड में जॉब चल ही रही थी बिकॉज साइंस कल वॉज नॉट अ बिग स्टैब्लिश कंपनी अब बिल्स पे करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था इन दैट्स हाउ वी वी स्टार्टेड दिस थिंग वी स्टार्ट वर्किंग टूगेदर वी स्टार्ट मेकिंग वीडियोज वी स्टार्ट मेकिंग अदर थिंग्स यूट्यूब पे भी हमने वीडियोज बनानी स्टार्ट करी सो वी कैन ग्रैब अ लिटिल ऑडियंस इन दैट गोज वेरी वेल सो दैट्स हाउ आर जर्नी स्टार्ट we start adding more people at the same time hamare kuch friends then they start showing interest they said ke yaar uh, would you include us and we was we were we were open to this we were like hey, yaar, we are good friends and they also have a good hand in it so let's let's do it together so we add uh, some other friends also there is a guy named kashif ansari he is a uh, he is a good friend of ours and we also added him into the picture and he is doing really great तो मेजर ऐसा माइलस्टोन्स क्या रहे तुम लोगों की जर्नी में माइलस्टोन्स जो है हमने बहुत सारे माइलस्टोन्स सेट करने की कोशिश करी थी बट दैट डिट एक्चुअली वर्क क्योंकि वी वर न्यू इनटू इट कोई गाइडेंस नहीं थी हमारे लिए uh, जो हमें एक्सपीरियंस अपनी कंपनी से मिल रहा था वही एक्सपीरियंस हम इसमें डाल रहे थे कुछ चीजें अच्छी थी कुछ चीजें बुरी थी तो वहां पर वो चीजें आई थी हमारे लिए बट उतना ज्यादा हम लोग कर नहीं पाए थे क्योंकि अपना भी चल रहा था थोड़ा सा अलग इस चीज को भी हैंडल कर रहा था तो दैट्स हाउ वी वर डूइंग इट किड्स यू नो हाउ किड्स डू 1920 इयर्स के जिस तरीके से करते हैं वैसे ही कर रहे थे हम लोग भी हम्म और फिर तो ये तो हुआ सेंट्स कल वाला पार्ट लेकिन फिर गेमिंग का कैसे शुरू हुआ फिर या आरसीएमएस केम इनटू द पिक्चर इन 2019 एक्चुअली मैंने जो फर्स्ट आर्थ में स्टार्ट करने की कोशिश करी थी वो करी थी 2013 में आई डिड माय फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑन 2013 ऑन यूट्यूब विद अ स्मॉल गेम नेम एज आई थिंक 2014 में करी थी एम नॉट श्योर विद अ गेम नेम वॉच डॉग्स दैट्स दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट गेम स्टार्ट डूइंग इट बट मैंने जब लोगों से डिस्कस करा विद माई लव वंस विद माई फ्रेंड्स तो उन्होंने कहा मुझे उस चीज के लिए लाइव स्ट्रीम के लिए मुझे कम से कम दो या तीन घंटे रोज के चाहिए थे करने के लिए एंड जब मैंने उन लोगों से डिस्कस करा कि यार मुझे ये चीज करनी है देख सेट के यार इतना सब कुछ कैसे हैंडल होगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था यू ऑल्सो हैव ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे आई ऑल्सो हैव ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे चीजें थी जॉब भी थी अरिना को भी देखना था अपना चीजें भी करनी थी एनिमेशन का भी देखना था एंड ये चीज और ऐड हो गई थी तो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगा था मैंने कुछ दिन कोशिश करी थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था मैं सो नहीं पा रहा था नींद बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी मेरी क्योंकि सारी चीजें 
एट नाइन आवर्स की जॉब उसके बाद जॉब पे हाँ वहाँ जाना ट्रेवल करना वहाँ पे दो तीन घंटे लग जाना फिर अरीना की क्लासेस आठ नौ घंटे की तो वो चौबीस घंटे ऐसे ही खत्म हो जा रहे थे मैंने चार पाँच दिन के लिए ट्राई की वो चीज तबीयत खराब हो गई नहीं कर पाया आई ड्रॉप दैट आइडिया टू बिकम अ गेमर देन आफ्टर थिंग्स गार्ड गुड इन आर करियर जब चीजें अच्छी होने लगी चीजें बेहतर होने लगी देन वी स्टार्ट डूइंग इट एंड इन टू थाउजेंड नाइनटीन सेवनटीन अप्रैल आई डिसाइडेड टू डू माई लाइफ स्ट्रीम आई स्टार्टेड दिस आर्थमिस नाउ आर्थमिस का बैकग्राउंड ये था कि आई एम एक्चुअली मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड बाई ग्रीक गॉड सो देर इज अ गॉडेस नेम आर्टिमिस दैट गॉडेस ऑफ हंड एंड वो बस मैंने टी को थ्री कर दिया वहां पर बहुत ईजी था आई स्टार्ट क्रिएटिंग अ लोगो ऑफ इट सोनू शर्मा टू बी ऑनेस्ट विद यू सोनू शर्मा इज द ओनली वन जिसके ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं दुनिया मेरे से क्या कह रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बट ही इज द ओनली वन अगर मैं उसे कोई चीज दिखाता हूँ कि यार मैंने ये चीज डिजाइन करी है वर्चुअल ओपिनियन वो सबसे पहले उसका एटीट्यूड होता है देखते के साथ ही वो कहता है बेकार है चेंज इट तो आर्थर का लोगो बना रहा था ही वॉज ही वॉज देयर मैंने थोड़ा सा बनाया कुछ मुझे अच्छा लगा कुछ उसे अच्छा लगा मैंने जब फाइनल आउटपुट निकाला एंड आई साइड के इट्स अ नेगेटिव मार्क लोगो वुड यू लाइक टू हैव अ लोकेटेड उन्हें जब देखा नहीं अब बेकार है अच्छा नहीं लगा एंड टू बी ऑनेस्ट विद्यू उसके ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है अगर उसने बोल दिया बेकार है तो मैं चेंज कर देता हूँ देर आई चेंज इट अगेन आई चेंज इट अगेन आई चेंज इट अगेन दस बारह बार मैंने उसको चेंज करा दैट द पार्ट ऑफ आर डिजाइनर इज जब आप वन गो में कभी भी डिजाइन परफेक्ट नहीं कर सकते यू हैव टू डू फिफ्टीन ट्वेंटी मे बी यू हैव टू डू सेवेंटी टाइम्स that's what our what designer job is that's what designer life is and i think that is the kind of mindset which needs to be cultivated also right yeah that's the that's the thing kyunki uh, i have found these things in many designers wo ek bar mein hi karne ki koshish karte hain unhe lagta hai ki nahi yaar jo pehla output aata hai unhe lagta hai ki this is the final thing and isse zyada aur kuch isme ho nahi sakta hmm. but creativity is endless aap kuch bhi kar sakte ho you, you can become a thanos so that's the thing Yeah. मैंने चीजें ऐड करी लोगो बनाया मैंने लास्ट में जब फाइनली आउटपुट हुआ एंड आई आई सेट के यार देख ले ये आखिरी है भाई अब एंड ही केम ही सेट के व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट मैंने उसे समझाया पूरा मैंने कहा ऐसा आइडिया है ऐसे ऐसे सेट के ओके आई लाइक इट देन वो लोगो फाइनलाइज हुआ था उसके बाद काफी लोगों ने मेरे लोगों को क्रिटिसाइज करा उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं है कलर अच्छा नहीं है ऐसा नहीं मैं डजेंट मैटर सोनू का ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता तुम्हारा फर्क नहीं पड़ता तुम कोई भी हो that that's how that artemis become a brand actually uh, now i have i am currently doing live streaming from last one and a half, uh, half years and it's a daily thing i am doing every day now we are a family of more than 3000 uh, as a gaming so, community can you just explain ye live streaming kya hota hai kaisa how does it look like aur isme koi revolution bhi hota hai kya yeah uh, live stream is something that you are playing game people are watching you and they are also watching your game as like ye screen chal rahi hai hamari सेम देखते हैं लोग मेरे को और वो लोग मेरा गेम भी देखते हैं दे सी एंड दे कम टू विजिट जस्ट टू सी मी दे वांट टू वॉच माय गेम दे वांट टू सी दैट हाउ आई एम प्लेइंग देर आर मेनी दे आर दिस इज रियली अ यूनिक इंडस्ट्री गेमिंग अभी जो है इंडिया में लोगों के दिमाग में ये है उन्हें लगता है जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम और इज जस्ट अ टाइम पास थिंग but gaming is growing so fast this esports industry is growing so fast in the entire globe that it has become a 800 million year sorry 800 million dollar company now this industry this esports industry and india mein i would like to say a name uh, naman mathur he is the uh, his the gamer tag is mortal india mein pehli baar koi esports industry mein nominate hua hai esports awards ke liye and If he is the winner, अगर उसे अवार्ड मिलता है then trust me, India में बहुत लोगों का ई स्पोर्ट्स में करियर बनने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन दैट द सेम थिंग आई एम डूइंग विदर्थमिस आर्थमिस इज अ होप फॉर इंडियन इंडियन गेमर्स उन्हें लगता है कि यार आर्थमिस विल डू समथिंग गुड फॉर दैम एंड दैट्स वॉट आर्थमिस इज एक्चुअली डूइंग आर्थमिस का टैग लाइन है गेमर्स आर नेवर अ लोन दैट्स वॉट आवर टैग लाइन इज दैट इट्स नॉट जस्ट फॉर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी इट्स फॉर ऑल ओवर द ग्लोब uh that no gamer is is alone in the world everyone is together because once you are playing game you are also connected with other people that's that's the tagline of our so iska revenue model kaise kaam karta hai revenue comes with the sponsorship 
इफ आई टॉक लाइक मैं गेमिंग कर रहा हूँ तो बिग गेमिंग कंपनी इज लाइक आसूस लाइक इंटेल एनवीडिया दे वुड लाइक टू एडवर्टाइज देयर कंपनीज लोगो और दे वुड लाइक टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स इनटू योर स्ट्रीम क्योंकि आप लोग आपको हजारों लोग देख रहे हैं एट द सेम टाइम लाइव स्ट्रीम चल रही है यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद योर फैंस जो आपके फैंस है आपके चैट पे लिखते रहते हैं यू कैन आंसर देम यू कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन विद एम एट द लाइफ सो इट विल बी अ लाइव क्यू एन ए दे वुड लाइक टू वॉच योर स्ट्रीम दे वुड लाइक टू कम्युनिकेट विद यू सो दैट्स हाउ इट इट गोज सो दीज कंपनीज वुड लाइक टू स्पॉन्सर यू दे वुड लाइक टू एंडोर्स यू विद देयर प्रोडक्ट्स वो आपको अपने प्रोडक्ट्स भी देते हैं और दे ऑल्सो से कि आप हमारा एडवर्टाइजमेंट करो एंड वी विल पे यू so that's how it grows youtube apna payment karta hai and there is the another thing which is called super chat or a donation aapka agar koi super fan hai aur use aapka gaming skills acche lag rahe hain gaming pasand hai then he would like to donate you a small amount start from 20 rupees to 20000 there was a guy named drax op he donated me 10000 rupees in just one stream in just one go he came and boom and i was like oh be 10000 so ये सब दस हजार एक दिन में कमाना बहुत बड़ी बात है सो दैट्स हाउ दैट्स हाउ इट बिकेम सो मैं हर रोज स्ट्रीमिंग करता हूँ नाउ इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड विद द स्ट्रीमिंग आर्ट्स मिस ये सिर्फ यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग के लिए नहीं है इट इज गोइंग एवरीवेयर वी नाउ वी हैव आर ओन वेबसाइट दैट्स आर्ट्स मिस डॉट कॉम पीपल कैन विजिट देयर दे कैन लर्न मोर अबाउट द गेमिंग थिंग दैट्स वॉट वी आर डूइंग वी आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर गेमर्स वी आर स्पॉन्सरिंग दैम for uh, for the merchandise or for the resources like gaming mouse gaming keyboard mm-hmm. we are sponsoring them as arthemis main unse ye nahi kehta ki mera ja ke wahan pe promotion karo it's just that i want to to help them and we are also changing lives because gaming is something where you can explore yourself you can explore your skills uh, there is a story of a girl 16 years old girl she is from calcutta and before uh, watching our stream she was very she, she was isolated uske koi friends nahi the wo bahut hi uh, alone rehti thi mummy papa ke sath rehti thi bas wo tha na ek isolated kid hota hai thoda sa dara hua rehta hai she start watching our stream live stream ek mahine tak usne stream kari thi kabhi chat pe usne hi nahi likha tha kuch nahi likha tha kabhi response nahi diya tha i don't know who was she one day she write down hi jack sir how are you and i was like i am fine how are you because this is a personal shout out this is the personal welcome i always do with my new subscribers mujhe laga wo bhi meri nayi subscriber hai so i welcome her welcome to the stream how are you she said ke main new subscriber nahi hu and i'm watching your stream from a, from a last from last month and i was like okay so she said can i play with you and i said okay yes you can play with us Then मैंने उसे बताया कैसे मेरे साथ गेम खेलना है एंड शी स्टार्ट प्लेइंग गेम सो देर वॉज अ टाइम वो बोलती नहीं थी बिल्कुल भी वो के सामने सोशलाइज नहीं हो पाती वुड यू लाइक टू हेल्प मी टू दिसन सेट ओके शी कॉल्ड मी उसने मेरे को पर्सनली फोन करा के सर ऐसा है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है नाउ आफ्टर सिक्स मंथ आफ्टर एट मंथ शी इज द फेवरेट ऑफ आर्स एक होता है ना घर में हमारा छोटा सा बच्चा होता है वो आता है बड़ा क्यूट सा होता है बड़ा प्यारा सा होता है उसके आते हम उसको प्यार करते हैं ढेर सारा शी इज द वन वो जैसी स्ट्रीम पे आती है सब लोग खुश हो जाते हैं शी हैव अ वेरी क्यूट वॉइस सिक्सटीन इयर्स ओल्ड शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल उसके जैसी वो जैसी स्ट्रीम पे आती है एवरीवन गोज वाओ शी इज बैक सो आई आई थिंक आर्थर मस्ट हैव चेंज्ड हर लाइफ सो इफ आई कैन डू इट फॉर वन आई कैन डू इट फॉर थाउजेंड दैट्स वॉट आई बिलीव ग्रेट uh so tell me something about the covid situation how has this affected uh, the entire market uh, is it a positive impact or a negative impact or aane wale 4 5 saalon mein kya dikhta hai aane wale 4 5 saalon mein i have a different kind of vision uh, let me come to this point ke abhi jo youngsters hai uh main unke liye main unko hamesha ek cheez bolta hu ki wo log paise ke piche bhagte hain जितने भी आप यंगस्टर्स को देखते हैं या आप ट्वेंटीज के किड्स को देखते हैं वो लोग पैसे के पीछे भागते हैं द रीजन इज आप उनसे जाके एक सवाल पूछिए दैट व्हाट डू यू वांट दे विल राइट अवे गिव यू एन आंसर दैट आई वांट मनी दिस इज द फर्स्ट आंसर दैट दे विल गिव यू सेकंड चीज आप उनसे पूछोगे कब चाहिए पैसा तुम्हें दे विल राइट अवे गिव यू दंसर दैट आई वॉन्ट इट राइट नाउ आप उनसे जब तीसरा सवाल पूछोगे कि आप उस पैसे का करोगे क्या दे डोंट नो वट टू डू विद मनी 
बट दे वॉन्ट इट वो आपसे कह देंगे मैं मोटरसाइकिल खरीद लूंगा मैं गाड़ी खरीद लूंगा मैं ये खरीद लूंगा मैं कंप्यूटर खरीद लूंगा लैपटॉप खरीद लूंगा आईफोन खरीद लूंगा बट दे एक्सैक्टली डोंट हैव दैट विजन दैट वट वट दे वॉन्ट टू डू विद दैट मनी अगर उनके हाथ में दस लाख रुपए का बैग दे दिया जाए देल स्टार्ट शिवरिंग वो काप जाएंगे क्योंकि उन्होंने दस लाख रुपए कभी देखे नहीं होते बट दे हैव देयर थिंग इन माइंड कि यार काश मेरे पास दस लाख रुपए होते कि रात नियर बना है रातों रात हमें रिचन फेमस होना है वो लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे पास कहीं से ढेर सारा पैसा आ जाए एंड देन वी विल गुड विद आर लाइफ मम्मी पापा को भी दिखा देंगे कि हमारे पास इतना पैसा है अब परेशान मत करो सो so, जो मार्केट में लोग हैं मैं उन लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि देखो पैसा कमाना बहुत आसान है इंसान कमाना बहुत मुश्किल है That's what my, what my core believe is. Mm-hmm. कि आप पैसा तो आप किसी भी तरीके से कमा सकते हो आप अपने पापा के साथ बिजनेस कर सकते हो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो पैसा कमाना बहुत आसान है इंसान कमाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं जो गंदा गंदा काम करते हैं पैसा उनके पास भी बहुत होता है लेकिन उनके पास इंसान नहीं होते उन्हें लोग गालियां बक के जाते हैं तो डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस सो जो मार्केट में चैलेंजेस हैं वो यही हैं कि पीपल जो लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस चाहे वो गेमिंग इंडस्ट्री हो चाहे वो किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो जो लोग स्टार्ट करते हैं वो इजीली गिव अप कर देते हैं वो लोग चार महीने कोशिश करते हैं पांच महीने कोशिश करते हैं नंदे गिव अप उन्हें जब एक हिट पड़ती है ना चाहे वो फाइनेंशियल हिट हो चाहे वो रिसोर्सेज की हिट हो किसी भी चीज की हिट हो जब एक हिट पड़ती है उनको दे गिव अप दे सेट के यार मेरे बस का नहीं है मैं नहीं कर रहा इस चीज को देन दे स्टार्ट कमिंग अप विदक्यूजेस क्या लोग सपोर्ट नहीं करते इस मैंने बंदे से ये बोला था कि ये काम कर दे इसने एक महीना लगा दिया तो वो क्लाइंट चला गया इसको मैंने ये बोला था ऐसा कर दे वो चला गया दे डोंट वॉन्ट टू डू इट बाई देम सेल्फ दे आर जस्ट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देर एम्प्लॉयज के उन्होंने पांच एम्प्लॉय हायर कर लिए और उन्हें लगता है कि नाउ वी आर बिल गेट्स और ये जो है पांच एम्प्लॉयज मेरा माइक्रोसॉफ्ट बना के दे देंगे सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क लीडर को एग्जाम्पल सेट करने चाहिए हमेशा लीडर को खुद दिखाना चाहिए कि क्या होता है कैसे होता है दैट्स वट लीडर इज लीडर का काम ये नहीं होता है पीछे बैठ के इंस्ट्रक्शन दे के ऐसे करो वैसे करो नहीं लीडर खुद करके दिखाता है कि ऐसे करना है आपको इस तरीके से करना है दैट्स हाउ इट शुड डन नाउ यू शुड स्टार्ट डूइंग इट ताकि जो उसके पीछे हैं लोग हैं वो सीख सके तो जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी इज द ओनली रीजन दैट दे गिव अप वेरी सून वो एक हिट पड़ती है एंड दे गिव अप दे सेट के यार हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं दे शट डाउन देर कंपनीज दैट्स द रीजन के इंडिया का रेशियो है कि इंडिया में जब कंपनी स्टार्ट होती है फिफ्टी और सिक्सटी परसेंट ऑफ द कंपनी शट डाउन ऑन द सेम ईयर आप जनवरी में एक कंपनी स्टार्ट करी एक बंदे ने दिसंबर एंड तक वो कंपनी शट डाउन हो जाती है एंड दैट्स द रेशियो ऑफ मोर देन फोर्टी परसेंट इन इंडिया वो सर्वाइव नहीं कर पाती है कंपनीज जस्ट बिकॉज देर लीडर्स गिव अप हो सकता है कि उनके एम्प्लॉयज ना गिव अप करना चाहते हो दे वॉन्ट टू पुट देयर हार्ट एंड सोल इन टू द कंपनी बट जस्ट बिकॉज ऑफ द लीडर्स जो सी ई ओज कंपनी ओनर्स फाउंडर्स होते हैं वो गिव अप कर देते हैं एंड दैट थिंग क्रैश that that's the thing in the in the market nowadays so uh, tell me ki gaming industry mein jaise uh, live stream pe game khelna ye ek kisam ka career ho sakta hai lekin isse allied aur kya kya career ho sakte hain bachcho ke liye there are two things one is gaming aap uh, gaming passionate ho you are a gamer so aap just apni skills ko duniya ke samne dikha rahe ho that's how you are doing live streaming on youtube or any other social media platform facebook or mixer or twitch any other platform you have chosen and you have uh, you have start doing live stream you just want to uh, improve your skills in front of others or you just want to create a gaming community ke mere thode bahut fans ho jaye aur thode bahut mere acche friends ho jinke sath main gaming khel sakun that's what live stream is that's what a career that's only a live stream but career is e sports industry where you have created a team and you are going into the e sports competition if i let's talk about the most trending game in india pubg sirf pubg mobile mein hi itna zyada scope ho chuka hai is waqt e sports industry mein that people are making thousands of money in in just pubg mobile nvidia they are sponsoring these big tournaments and the prize pool is more than 20 lakh rupees So just imagine कि आपकी एक टीम है चार बंदों की आपकी स्किल्स हाई लेवल पर है एंड यू डिफीटेड अदर प्लेयर्स एंड यू अर्न दैट ट्वेंटी लाख रुपीज दैट्स वट ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था पबजी का द प्राइस पुल वॉज एट मिलियन डॉलर 
in 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 pubg mobile just imagine and sabse zyada india ke players the wahan par the playing that world cup tournament so that that's aisa hota hai ki kuch companies jo hain wo hire karti hain is tarah ke games khelne ke liye so even companies and those companies yeah there are a lot of companies uh, sport, uh, this gaming companies wo endorse karti hain wo sponsor karti hain all you have to do is you have to do the live stream or what you have to do is you just have to wear the aapka logo hoga aapki t-shirt pe aapki t-shirt pe aapka logo hoga aur aapko sirf us company ka dikhana hoga advertisement apni t-shirt pe ya apni stream pe and they are paying you lakhs of rupees every month क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका एडवर्टाइजमेंट हो उनके प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट हो बिकॉज लेट मी गिव यू एग्जांपल हाउ थिंग्स वर्क मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ आई एम यूजिंग अ पीसी गेमिंग कम्प्लीटली अ हार्ड कोर पी सी गेमिंग लाइक अ सुपर गेमिंग कंप्यूटर आई आई ओन ओके अगर कोई सब्सक्राइबर मेरे पास आ रहा है और मुझसे ये कह रहा है कि जैक सर मुझे गेमिंग माउस खरीदना है वट विच गेमिंग माउस टूड आई चूज और मैं अगर उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ इट कैन बी एनी कंपनी ओके और मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप इस गेम uh, इस गेमिंग माउस को खरीदो सो दैट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट्स अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग दैट आई एम डूइंग फॉर दैट कंपनी एंड दैट्स व्हाई दे आर पेइंग मी तो ऐसे हजारों लोग होते हैं जो रोज ये सवाल पूछते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वी स्ट्रीमर्स और वी वीडियो इन्फ्लुएंसर्स वी पुट और Entire specification on on our description. अगर कोई हमसे आगे पूछता है कि जैक सर आप करंटली कौन सा पी सी यूज कर रहे हो आप करंटली कौन सा की बोर्ड माउस यूज कर रहे हो तो आई सिंपली टेल दम गोट माई डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट अगर सौ लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं ये चीज हो सकता है कि दस लोग खरीद ले हो सकता है दस से ज्यादा खरीद ले अगर हम लोग वी एफ एक्स में आते हैं अगर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कंपनी से टू वर्क ऑन द ग्रीन स्क्रीन Or, or to edit the videos, so I'm completely into special effects, especially in fires, creating ice effect, creating fire effects, these kinds of effects. I'm I'm into it. So, if in Science Club Studios, me, ah, videos come in this way, that we have to create 3D effects, make a effect of fire, make a effect of ice, make a effect of water, or we have to make a 3D effect, make a 3D background, make a background, then I play my role into it. I love doing it. that's something that i can uh go completely into it and i i can explore my creativity kyunki creativity endless hoti hai it's not just limited i also share my ideas with the clients ke sir main ye cheez kar sakta hu and i think ki ye cheez zyada behtar lagegi aapne aise requirement mangi hai agar main isme ye cheez add kar do to ye cheez zyada achhi lagegi and they are really happy with the answer and they said okay go ahead and do it and show us the result and the result that we provide to them it's 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 really great and they like it mm-hmm. and vfx is something that everyone would like to watch because vfx mein jo hota hai wo real life mein nahi hota jab aap dekhte hain ki car boom aise phatti hai usme se itni flames nikalti hai and that looks really good it's soothing to our eyes aap bahut sari cheeze bahut hi khoobsurat khoobsurat cheeze dekhte hain jo duniya mein exist hi nahi karti that's what vfx can do for you आपको VFX पूरा यूनिवर्स दिखा सकता है आपको दूसरे प्लैनेट्स दिखा सकता है VFX। आप आंखों से नहीं देख सकते बट वी एफ एक्स कैन इजिली शो यू वी एफ एक्स आपको यूनिवर्स के पार ले जा सकता है दैट्स वॉट क्रिएटिविटी इज सो दैट्स वट आई रियली लाइक टू डू आई एम कम्प्लीटली इन टू इट एंड आई जस्ट लव डूइंग इट सो लव वॉट टू डू वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग की जब हम अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं VFX का या एनिमेशन का तो उस समय हमको नॉर्मली सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं राइट तो अब यू हैव आल्सो डन योर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अरीना वहां पे आपने सीखा लेकिन हाउ इज इट डिफरेंट लाइफ एज अ स्टूडेंट इन सम इंस्टीट्यूट और अ कॉलेज एंड लाइफ यू नो इन एन ऑफिस सेटअप जिसमें एक्चुअली काम आ रहा है तो वॉट इज द डिफरेंस और बच्चों का एक माइंड होता है यू नो वॉट दैट इज 
तो वहां से ग्रो करके इंडस्ट्री माइंडसेट में आने के लिए क्या फासला तय करना है बच्चों फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल दी स्टूडेंट्स जब हम लोग स्टूडेंट है हम भी सिर्फ अपना जो इंटरेस्ट होता है ना हम उसी पे काम करते थे फॉर एग्जाम्पल इफ आई लव आयरन मैन तो मैं आयरन मैन के ही पोस्टर पे काम करूंगा मैं आयरन मैन के ही थ्री मॉडल पे काम करूंगा आयरन मैन के ही वी पे काम करूंगा बट That that's my interest. That's why I am doing it. तो मैं students को ये suggestion देना चाहता हूँ कि don't go with your interest. Go with the global thing. क्योंकि जब आप industry में जाते हो ना आपको वहाँ पे iron man बनाने को नहीं देंगे. वहाँ पे आपको कुछ और ही मिलेगा and you will be like यार ये चीज़ तो मैंने कभी करी ही नहीं. That's what we were facing when we went into into the industry and we were like कि यार ये चीज़ कैसे हो गई? तो student life में फर्क ये होता है कि student life में आपको सिर्फ softwares में tools सिखाए जाते हैं. आपको आपकी बुनियाद दे दी जाती है जो एक नींव होती है वो आपको दे दी जाती है कि आपको ये टूल्स इस तरीके ये टूल इस तरीके से काम करेगा टूल ए ये काम करेगा टूल बी ये काम करेगा टूल सी ये काम करेगा नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू हाउ यू एक्सप्लोर इट आप अपनी क्रिएटिविटी को कहाँ तक ले जाते हो उन टूल्स के सहारे बहुत लोग आते हैं कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है ये सॉफ्टवेयर अच्छा है ये सॉफ्टवेयर अच्छा है बट माई ओपिनियन If you are uh, working on a software A, आप जो उसमें काम कर सकते हो मैं सॉफ्टवेयर B में भी काम कर सकता हूँ That's not hmm. a big deal for me, because I know how tools work. That's what most important is. Software important नहीं है. Important है कि आप tool को किस तरीके से काम कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको explore कर रहे हो, किस तरीके की आप अपनी creativity उन tools के सहारे अपनी creativity को show कर रहे हो. So for the students, this is my personal suggestion. to you guys that you should explore the tools you should explore your creativity instead of just going with your interest achhi baat hai aap apne interest se basic start karo agar aapko koi cheez pasand hai aap us cheez pe kaam karo jab aap us cheez ko master kar lo start working on the global things don't don't just give with don't just go with the one thing that that's what i would like to suggest to the students uh, and my last question to you is uh, you must have seen a lot of uh, show reels and portfolios so what are the you know few common mistakes that students tend to make see student life is a learning life wahan pe bahut sari mistakes hoti hai jab hum logo ne ye cheez start kari thi hame laga tha ki jab hum ek video banate the chahe wo kisi bhi cheez ki video vfx ho ya video editing ho documentary ho hame lagta tha ye cheez perfect hai but there are always mistakes in the videos you just have to keep working 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 aap hum hum log sirf एक बार चेक करते थे एंड वी फाइनलाइज इट हेडफोन्स अपने उतार देते थे कंप्यूटर छोड़ देते थे एंड वी वर लाइक बाइक पक्का हो गया ये तो डर है हंड्रेड परसेंट सुपर हिट है अब तो धमाल मत जाएगा लेकिन चार महीने बाद जब हम कुछ नया सीखते थे जब हम कुछ नई चीजें देखते थे यार दूसरे का काम देखते थे तब हमें रियलाइज होता था कि यार अपनी वीडियो में ये चीज भी एड हो सकती थी सो शो रील्स जो बनाते हैं लोग आई वुड लाइक टू सजेस्ट हेम टू जब उनकी फाइनलाइज हो जाए Keep checking on them. आपको चेक करना चाहिए बार बार कि ये चीज भी एड हो सकती है या इसमें ये करेक्शन हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स में मैंने पर्सनली ये चीज देखी है इवन आई है टाइम्स कि जब एक चीज डन हो जाती थी वहां पर वो चीज हम छोड़ दिया करते थे इफ यू इफ सपोज यू वॉन्ट टू मेक अ थ्री डी मॉडल ऑफ दिस बॉटल आपने ये चीज रेडी करी और जैसी ये रेडी हुई आपने उस चीज को छोड़ दिया आपको कि ये लगता है कि ये परफेक्ट हो गई बट दैट्स नॉट परफेक्ट देर आर स्टिल मेनी फ्लॉज देर आर स्टिल मेनी मिस्टेक्स जो आप ठीक कर सकते हो क्योंकि जब आप चीज वो देख रहे हो जब आप बनाते हो आपको लगता है कि यार ये परफेक्ट हो गई मेरी नजर में वो परफेक्ट है लेकिन जो बंदा थोड़ा सा आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है जब वो देखेगा जब आपके टीचर्स देखेंगे आपसे कोई सीनियर देखेगा वो आपकी मिस्टेक्स सबसे पहले बता देगा कि ये चीज गलत है सो ऑलवेज लुक फॉर द मिस्टेक्स जब आप एक चीज तैयार करते हो उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं दैट्स नॉट द फाइनल प्रोडक्ट दैट्स ओनली अ ड्राफ्ट तो आप उसको जितना ज्यादा नर्चर करोगे जितना ज्यादा आप उसको uh, उसमें और ज्यादा मेहनत दोगे वर्क दोगे एफर्ट्स दोगे टाइम दोगे देन यू विल सी द फाइनल रिजल्ट एंड यू विल बी हैप्पी विद यू विल बी मच मोर हैपीयर हैपीयर जो आपका वो ड्राफ्ट था ना उससे ज्यादा आपको खुशी मिलेगी जब आपका वो फाइनल प्रोडक्ट आएगा इट कैन बी एनी हमने छोटे थ्री डी मॉडल से स्टार्ट करी थी चीजें आफ्टर सम टाइम आफ्टर प्रैक्टिसिंग इयर्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग वी केम वी स्टार्ट क्रिएटिंग बिग कैरेक्टर्स डायनासोर्स हम बना देते थे ड्रैगन्स हम बना दिया करते थे 
बिल्डिंग्स हम क्रिएट कर दिया करते थे तो देर वॉज अ टाइम ये हम थ्री जो छोटे छोटे मॉडल्स होते हैं जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस बॉटल ये बॉटल बनाने में भी एक घंटा लग जाता था हमको बट वेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग की प्रैक्टिसिंग की प्रैक्टिसिंग देन देर वॉज अ टाइम के हमें एक ड्रैगन बनाने में एक बड़ा ड्रैगन बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता था दो, दो तीन घंटे में पूरा ड्रैगन तैयार हो जाता था सो दैट्स हाउ स्टूडेंट शुड डू इट दे शुड दे शुड कीप प्रैक्टिसिंग इट बच्चे क्या करते हैं uh, ज्यादातर वो बस एक छोटी मोटी चीज बनाते हैं प्रेजेंट कर देते हैं अपने टीचर को एंड दे आर डन दे डोंट वांट टू गो विद द फ्लो दैट व्हाट दे आर करेंटली डूइंग इट मिनिमम एट अगर ज्यादा कर सकते हो तो और भी अच्छा है बट द मिनिमम इज दैट आई शुड रेकमेंड एटलीस्ट प्रैक्टिस इट फॉर एट आवर्स अ डे लव व्हाट यू डू जब आप उस चीज को करने लगोगे आपको ना टाइम दिखेगा ना संडे मंडे दिखेगा ना दिन दिखेगा ना रात दिखेगा ना होली ना दिवाली ना ईद आपको सिर्फ आपका काम दिखेगा एंड यू विल बी सो मच इन इट कि आपको इसके अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं कुछ को कुछ और नजर आएगा ही नहीं देर वॉज अ टाइम वेन वी वर डूइंग दीज थिंग्स हमें पता ही नहीं चलता था हम रूम में बैठे रहते थे अपना काम करते रहते थे सोनू पीछे बैठ के काम करता है मैं यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ कब दिन हो रही है कब रात हो रही है पता ही नहीं चल रहा है वो मुझसे बोल रहा है भाई खाना मंगा ले मैं टाइम देख रहा हूँ रात के दो बज रहे हैं किससे खाना मंगाऊ तो भूखे सो रहे हैं दोनों गुड शेफ ऑल्सो मैं उससे कहता था भाई तू ही अब कुछ जुगाड़ कर जाता था वो फ्रिज में देखता था अंडे पड़े हैं कुछ पढ़ा था कुछ ना कुछ बना लेता था दिस इज दिंग वी हैव डन इट फॉर वीक्स फॉर मंथ्स कि हमारी ऐसी सिचुएशन थी हमें पता ही नहीं था कि कब संडे आ रहा है कब मंडे आ रहा है कब दिवाली है कब होली है कब ईद है पता ही नहीं चल रहा है बस हमने काम में लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं अभी देखा रात हो रही है ऐसे झुक के देखा रात हो रही है अच्छा ठीक है यार चल चार पांच घंटे बाद कुछ खाने चलेंगे काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं दिन हो गया थक गए यार चल सो जाते हैं फिर रात को आंख खुल रही है भाई यार ये रात ही चल रही है क्या भाई रात ही हो रही है सुबह ही कब होगा तो बहुत सारी टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है कि वीक्स मंथ्स जब हम लोगों के प्रोजेक्ट्स आते थे हम लोग काम कर रहे हैं वी वर कम्प्लीटली इन टू इट एंड वी वर डूइंग रियली हार्ड वर्क ऑन इट तो हम लोग का दिमाग में ये नहीं होता था कि हमें बस नौ से पांच काम करना है कभी कभी वो नौ से पूरा नौ हो जाता था उसके बाद फिर दोनों भाई हम एक ही रूम में चौबीस चौबीस घंटे तक सो भी रहे होते थे कोई और आके उठाता था कि भाई उठ जाओ सो दिस इज दिंग वी वी हैव एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ एंड दैट्स व्हाट शुड यू गाइस आल्सो डू इट एज अ स्टूडेंट के एम्ब्रेस योरसेल्फ इनटू इट कम्प्लीटली आठ दस घंटे अपने कम्प्लीटली इन दे दो इसमें बिल्कुल जब आप दोगे ना जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको वो आठ दस घंटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो चीज आप अभी दस घंटे में करोगे आप जब इंडस्ट्री में जाओगे वो आप चार घंटे में कर दोगे आप इसको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कुछ भी दे दो विल डू इट चाहे वो इलेन का काम हो चाहे वो फोटोशॉप का काम हो ये खट 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 एंड डन There was a gig for twenty dollars. Guy came, and he said, "K, I would like to give you this uh, work, and this is the logo of my company. This is how you should create it." उसने पूरी requirement दी. Now this guy, Sonu Sharma, he have a god hand into illustration and this Photoshop thing. He said, "K, ठीक है मैं कर दूँगा." He said, uh, "The client said, how much time will it take?" He said, "It will take at least two days to do it." Now, इसने जब requirement पड़ी इसके लिए बहुत आसान थी वो चीजें बनाना मतलब सुपर इजी था पीस ऑफ केक इसने दो घंटे में करके दे दिया एग्जैक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट इसने दो घंटे बाद लोगों जो था कस्टमर को भेज दिया ही शर्ट के आप डन विद दिस कस्टमर वो शॉक कस्टमर ने कहा कि आपने तो बोला था दो दिन लगेंगे आपने तो दो घंटे में बना के भेज दिया एंड ही शर्ट के या थोड़ी ईजी रिक्वायरमेंट दो घंटे में जब दे दिया तो कस्टमर सेट दैट वाई शुड आई पे यू ट्वेंटी डॉलर फॉर दिस मैंने जो आपको काम दिया था वो आपको काम दिया था कि आप उसे दो दिन में करो आप दो दिन की मेहनत लो दो दिन में उसे पूरा एनालाइज करो उसको स्ट्रक्चर रेडी करो आपने तो दो घंटे में दे दिया तो मैं आपको ट्वेंटी डॉलर क्यों पे करूं आई केम इन टू द पिक्चर एंड आई सेट टू दैट कस्टमर लुक ही हैव स्पेंड टेन ईयर्स ऑन लर्निंग दिस हाउ टू मेक दैट ट्वेंटी फोर आवर्स हाउ टू डू दैट ट्वेंटी फोर आवर्स वर्क इन टू टू आवर्स एंड ही इज वर्थ ऑफ पेइंग ट्वेंटी डॉलर 
उसने दस साल लगाए उस चीज को सीखने में कि चौबीस घंटे का वो काम दो घंटे में कैसे कर सकते हैं आप ये नहीं कह सकते उससे कि आपने मेरे को दो घंटे में काम दे दिया तो मैं आपको ट्वेंटी डॉलर क्यों पे करूँ दैट वॉज द कॉन्ट्रैक्ट हम आपको चाहे दो घंटे में दे या चौबीस घंटे में एज पर योर रिक्वायरमेंट वी हैव डिलीवर यू द लोगो एंड नाउ इट्स योर ड्यूटी टू पे एस दैट ट्वेंटी डॉलर वो हमारी मर्जी है कि हम उसे दो घंटे में करें या चौबीस घंटे में करें क्योंकि हमने दस साल लगाए हैं उस चीज को सीखने में तो दस साल को आप दो बीस डॉलर से कंपेयर कर रहे हो तो आप आपकी सोच बहुत छोटी है तो दस वट आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू दी स्टूडेंट्स के आप अपना काम इतना ज्यादा नर्चर करो इतना ज्यादा अच्छा करो कि आप दस घंटे का काम दो घंटे में कर सको दैट्स हाउ यू विल सेव योर टाइम और जो आपके आठ घंटे बचे ना आप उसमें नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो Perfect. That's what we are doing right now. Perfect. So thank you so very much, Sharuk, for joining us, and it was really wonderful interacting with you.